よく聞くあいつのことちゃんと知ってるかなクイズおお新企画ママですえひですふるかです最強クイズ集団タブリティオチャンネルですよろしくお願いしますみんな早押し問題って、はい、もう4文字ぐらいで押しちゃうじゃないですかまあまあまあ、まあ、多い字語みたいな多い字語で押してるよ、ね、私は本当にカニ高専のことちゃんと知ってます皆さんまあ読んだことないから、はいはいまあ、あらすじあらすじぐらいぐらいはわかるけどそういうことですよなるほどな今回は、うん、同じ答えについて2パターンの出題をしますほう前半はマイナーな面を切り取った問題文を出題しますああなるほど前振りがついたぐらいの意味ですかなあまあそうだよね、うん、クイズって知らない情報から簡単な情報に行くけど、うん、どれだけマイナーかによるねこれはそ,うだよその問題の途中で分かったらボタンつけてください、はい、そのボタンついた先着1名はボードに書いて伏せてください、うん、あじゃあ早押しボードだ言われるところ早押しですね、はい、でそこで合ってたらその人1名はプラス3ポイントもらいます、はい、ただ後藤はマイナス3ポイントですなるほどハイリスク入ったんだねマイナー問題を読み切ったタイミングでボードをかけタイミングを与えます、うん、でそこで分かった人は書いて伏せてください、はい、全,全問読んだ後にってことですねそうです読み切りのタイミングで答えた人は正解ならプラス2ポイント、うんで間違うとマイナス3ポイントやっぱリスクがでかいハイリスクミドルリターンになったってことねそうですねそしてボードを書いてない人がいた時は、うん、今度はもう典型的な早押しの問題文を出題しますはいはいはい答えは同じです、うん、答えた人はプラス1ポイント、うん、ただ間違うとマイナス3ポイント、うん、<笑>ずっとマイナス<笑><笑>ハイリスクが固定されてる<笑>ハイリスクローリターンやローリターンになったね皆さんのねあいつらへの愛が分かりますのでぜひぜひ優勝目指して頑張ってくださいもう誰なんだろう<笑><笑>誰があいつら後ろに控えてるんだ<笑>それでは早速行ってみましょう、うん、それでは早速参ります、うん、問題晴天はアベスター善悪に言論を解くエキさんじゃあこれではいエキさんは以降回答を変えることはできません、うん、それでは問題読み切ります晴天はアベスター善悪二言論を特色とするこの宗教は何でしょうあーじゃあここで書くとプラス2ポイント5とマイナス3ポイントですこれ絶対わかるんだよな俺マジで出てこねこれ僕が書いたので早押しにはいきませんはい行きましょう、うん、思い出せるかなちょっとマジでこれ出てこねじゃあ早押しです問題「火を神聖視すること」から「廃家教」の別名がある紀元前6世紀のペルシアで始まった宗教は何でしょう。リコさん。トラスタキです。はい。なるほど。はい。はい。はい。それではボールのお二人の答え同時に開いていただきましょう。どうぞ。はい。はい。エキさん。すごい。トラスタキを守り成功。やだー。ゾロアスターも俺出てこなくてやばかったじゃん<笑>早押しでも前動画で答えたのにさはは<笑>メラメラ今日<笑>それで AT さんはボードの途中で早押しボタンをつけたのでプラス3ポイントそれからさんは読み切りだったのでプラス2ポイント、うん、そしてリコさん早押しで答えたのでプラス1ポイントとなりますはいはいはいチュートリアルとして完璧な<笑><笑>見せるために俺たちはそうしてたのかという問題わかるからまあでもアベスターって結構聞きますからね。まあ聞くね確かにね。まあ、ね、あ,あるんですよ確かに。うん、思い出せね。そうパットね思い出せなかったね。いや AT 見事。はい。はい、ボードの方から参ります。はい。問題。見どころは平安絵巻さながらの代表列である怒涛の儀。ヒロイン最大台を一般市民から選ぶことでも有名なこのお祭りは何でしょう。最大台ってなんだっけ。早押しボタンつけた方いらっしゃらないので読み切りの正解プラス2ポイントのところから見ます、はいね、書いてみるマイナさんが怖いないや書いてみる<笑>どうせどうせ巻き返せるって書くほど浮かんでないんだよなでも行きましょう行きますか,かはいじゃあなんと3人で早押しですよし問題祇園祭りリラックスリコさんあっ京都三大三大これからのさすがにちょっとマイナスさんが怖くていけないな
祭り、時代祭りとともに京都三大祭りの一つに数えられる毎年5月に開催されるお祭りといえば何でしょう、青い祭りです。いやもうなんか確定ポイントが来るやつの読ませ押しをリコがね普通に一番上手だったね早押しがそうですね、まあ、早押しで頑張ってる気持ちが全面に出ている<笑>ベタしか知らねえからうんえでもこれでもう俺同点だからね同点ねいやいいルールだこれ面白いぞ、うん、はいじゃあどんどん参りましょう、うん、問題特徴的な音色からソロを担当することも多い世界一難しい木管楽器としてギネスブックにも登録されている楽器は何でしょうはあ読まれちゃったうーん書けねえなこれ書けねえないや書くかおっ書く書きます書きますチャレンジ、はい、あなたリードしてんだよ書きます書くもはやじゃあえマジ書いちゃう,う俺は助かるよ<笑>ねえギネスに乗ってたらさあー書いちゃった,ゃった<笑>もうど誤字してろ誤字してろこれ誤字<笑>で間違うだけはやってないのよなるほどリコさん早押しパートに参りたいと思います早押さないんで<笑>問題音程の調節が難しいためオーケストラで音合わせの手順に使われる木管楽器は何でしょうリコさん大声間違えたろ間違えたろそれでは読み切りで合同回答二人の答え見てみましょうどうぞいやいやあんますごすぎる<笑><笑>すごすぎるわおっしゃるとおりですいやいやいや,いやまあベタモンで出る木管楽器考えたらやっぱこれに用意するかなという AK さん古川さん二ポイント、うん、そしてリコさんに一ポイントが入りますはい、はい、M リーグの最後のね得点<笑>みたいな<笑>、まあ、これ毎回聞いてるのは実は豪華だからそうなんだ<笑>確か私が企画すると大体こうなってしまいます、ね、ありがとうございますはいじゃあどんどんいきます、うん、問題宴のブドウ酒が尽きたことを聖母マリアから知らされたイエスが水をブドウ酒に変えた季節古川さんああはい古川さんが書き終わりましたねじゃあ次読み切りまでいきます宴のブドウ酒が尽きたことを聖母マリアから知らされたイエスが水をブドウ酒に変えた奇跡が描かれているこの絵画の題名は何でしょう書くかーいやたくさんあるよ<笑>書きまーす、はい、マジかよすごいな著者から絵画とか絵画から著者とかは出るけどどんな絵でしょうってね確かにあんまり聞かれないねさあリコさんねじゃあ早押し問題です問題その大きさは 6.77m×9.94m と、うん、パリのルーブル美術館に所蔵されている絵画の中で最も大きい作品は何でしょういやーこれベターの中でむずいことだね注意ベタって感じだねいやーむずいねうーいくかーリコさんカラーのコンペあーあーあーあーこえあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーそうそうなので差しはつきやすい方だったかもしれないこれは、うんうん、はい古川さんがボード途中早押しボタンをつけたのでプラス3ポイント、うん、よし AD さん読み切りの回答プラス2ポイントそしてリコさん早押し回答プラス1ポイントとなりますよしそれでは続いてまいります問題アモナスロアムネリスラダメスなどの人物が登場古川さんすごいなおいおいあまあ一応聞かない<笑>ベタみたいに押してないよ<笑><笑>いけると思うぞ俺はそれでは読み切りますねアモナスロアムネリスラダメスなどの人物が登場する2003年には劇団四季によって日本初のミュージカル版が上演された作品は何でしょうじゃあはいこれ分かるかな<笑>アムネリスでもいけたわ今思えばそれではベタモンパートいきましょうか問題スウェーズ運河の開通を記念して作られたヴェルディ作曲のオペラは何でしょうリコさん
アイヤとかここにうんうんうんうんベタモンでしたねベタモンでしたベタみたいに押すやつ<笑>すごいよ<笑>押さないとねいけない状況になってきたからそれではボードのお二人の答えお願いしますはいはい正解やったーすんごっでもほぼ同じところで分かってたっぽかったねティームねそうですね、うん、まあアムネリスでちょっと親とは思ったねえ、うんうん、だからですよアイヤと結ばれる将軍ですからね、はいうんよくよく出ますね。よく勉強してる。<笑>そうそう、ももさんがね。この順で出せば、気づいてくれる人がいるはずだという信頼を感じる。ね、すごい。じゃあ、どんどんいきます。はい。問題。ええー、ちょっと待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、もう一回読み切りでまいります日本のチームとしてはラピスラズリ、大正マイトリー、ジモディ、ブッダなどが存在するこのスポーツは何ですかいやーもうわかんねえいやこれ AT にねこれ許すと点差がついちゃうと思うからね書きたいんだけどかかえないでも、まあ、確実に知ってはいないのよもうあとは勘で書くかその類推できるかどうかよそうそう俺はこれだと思ってるぞ日本のチームそうでブッダブッダなのよじゃあ桁もいきますかお願いします問題攻撃側をレイダーレイダー側をアルティというインドの国技にもなっているスポーツは何でしょうリコさんカバディカバディあーもうそうなんだそうであれの解答見ていきましょうお願いしますいやだーではい、まずいな<笑><笑>あれ<笑>この後があるじゃないああ,あ,あまあベタもそうそうそうそういやこれはまあベタっぽくないものを思っておっしゃったなと思ってはい書きましたはいそれでは読み切りもまいります問題孫一やその姉おなつをはじめとするブラジルを目指す移民たちの出港するまでの8日間を描いた小説は何でしょううわもう合ってる時の顔じゃん,んじゃあこれかなもう自信に見ちゃうどっちかなこれこれ両方あるパターンだからねこれこの時の顔<笑><笑>じゃあおげかきましたはいそれではリコさんベタモンパート参りますベタなの聞いたことないけど問題1930年3月8日神戸港は雨であるという書き出しで始まる第1回芥川賞を受賞した石川達三の小説は何でしょうえー、っとね<笑>怖え怖え怖え怖え怖え<笑><笑>えっとねいこさんええー、総合でお願いしますあー<笑>俺が押す時の怖さと同じ怖さあるよねこれボードの二人の回答を見てみましょうお願いしますよいしょはいあーなんとブラジルさんが残念そしてエキサン正解、はいはい、あなるほどいやまあおなつで押したんだけどおなつはあのまあそれぞれ真珠か公職五人女のまあメイン登場人物の名前なのでまあどっちかだけ反数すればいいだろうと思ったら第三の選択肢があった<笑><笑>いやなこれがベタな言い回しがあんまりないなぁとは思ってて、はいはい、なんてベタパートで出るんだろうっていう疑問はあったんだけど、はい、押した後だからなぁ、うん、そうじゃあなんか俺あの伏せて続き聞いたじゃんでおこれは総合だと思って一回口角上げといたよね<笑><笑>俺の書いたやつ間違ってるわ、ね、初めて
での後藤が出て、AT さんがこのクラスの方に大きいかもしれません、ね、これ AT に、点差ついてる、AT に後藤してもらうしかないんで、もう僕ら押しません、一回。あなるほど、うん、なるほど。はい、それでは参ります。問題、比喩家、バッシア族の一年草であるほうきぎの果実を加工し、古川さん。できましたはい、書き終わりましたそれではお二人に読み切りパートいきます問題ヒユカバッシア族の一年草であるホウキギの果実を加工して作られた近年ではスーパーフードとしても注目されている食べ物は何でしょうあーお、AT さんがボードあー、俺初めてボード回答できそうなやつおついに<笑>そうだよあれなんだっけマジで AT さんがボード伏せましたじゃあやめよう<笑>やめたやんそれではベタモンパートまいります問題形や歯触りが似ていることから畑のキャビアとも呼ばれる秋田県の特産品は何でしょうえー、っとねリコさんほうとうあれ<笑><笑>シンプルな違いほうとうはあの、ね、山梨あたりのめめめめめめああれおれなんていうのはい、コードのお二人、はい、オープン、はい、お願いしますコンブリジェルシンプル勘違いシンプル勘違いや<笑>あるよねでもこういうことねヒユカっていうのはあの何かっていうのはなんか二種類その言い方があって途中でねあの変わったんですよねだからヒユカっていうのに最初ピンとこなくて引っかかったんですけどほうきぎを聞けばこれもう間違いないってことですね、うん、よし問題おはようは、ボーナンマテーノン。こんにちは、は、サルートン。おめでとう、は、テリーちゃん。と訳される、この言語。古川さん。もう、やめ、これはわかんない。<笑>さあ、古川さん、ボート解答終了しました。それでは、お二人で読み切りまいります。問題。おはようは、ボーナンマテーノン。こんにちは、は、サルートン。おめでとうはフェリーちゃんと訳されるこの言語は何でしょういやこれパスですねうんこれはちょっと書きないな、うん、お二人ともボードパスで、はい、さてはベタモンパートもあります問題ポーランドのとえー、っとあれはだからえー、っと待って思い出せえー、っとえー、っとえー、っとえー、っとえー、っとねえー、っとねえー、っとえー、っとえっと
えー、っとえー、っとキャメラ<笑>危ない危ない危ない勝ち負け関係なくニコのこと思って正解しましたニコがやばいよかったよかったじゃあ覚え覚えてるもんね別にわか,かるんだから本当はいはいオーストリアの人はウィングスオーストラリアの人はどこでしょうキャンベラということでございましたリコさんの正解それでは運命のフルカソのボードフェイトオープンキャンベラですすげえやったこんなにすげえなはい、えっと、キャンベラは計画都市で、えっと、シドニーとメルボルンの中間にあったことから後金に作られた都市なんですけどそれを計画した人がバーリー・グリフィンというへえすげえ建築家でその人が作った腎臓庫なのでバーリー・グリフィン庫というのが言われておるのでで、いるんですよ<笑>なんで最後だけ一緒に言ったみたいになった<笑>僕も知ってた共同知識みたいな<笑>キャンベラさんもこんなに知っててもらえて喜んでると思う<笑>いやそっち側の人間だから<笑>本当にあいつの中の一人にキャンベラがいたんだ問題以上ですうわーおこれちょっと最後どうなったかわからんそれでは得点確認してまいりましょうしリコさん2ポイント古、うん、川さん18ポイント、うん、AT さん17ポイントおーおー古川さんがいやーおー大変いやー最後キャンベラって書いてるのかかってたまたまさかの1ポイントさあっさあいかがだったでしょうかはいめちゃくちゃ面白かったですねまあ問題がうまいとかもさることながら得点配分がめっちゃ面白いですねもし AT がキャンベラを書いてたら AT の勝ちとかリコがキャンベラを正解しなかったら AT と同点だったとかなんか本当に1個違うだけで点数が変わっていくっていうのがあって、まあ、僕がボードで後藤したり AT が後藤を拾って正解したり全パターンが出たと思うんですよね今回ね本当にチュートリアル界として最高だったなと思いましたね<笑>あの知識も早押しも問われるという珍しい形式なのでめちゃくちゃ面白かったですありがとうございましたありがとうございました惜しくも準優勝となりました AT さんいやーそうですねやっぱあそこでああしていればっていうのがすごい無限に出てくるちょっと面白い形式のクイズやったなーと思いますね本当にうんあの時ああしていれば<笑>めっちゃ無限に出てるじゃん<笑>ごとはしてないんだよ、1回はすごいなさすがの正解率が、はい、そういう逆にちょっと攻めに行ってないという、ねうん、ところでもあるのでそこでもうちょっと攻めてればね、勝っていった可能性はあると思いますね、うん、リコさん、いかがだったでしょうかそうですね、僕、まあ途中から目頭も気づいてた<笑><笑><笑>目頭も気づいてたんですけど、まあね、あのやれることはやってね、AD のね、価値を阻んだりしていたので<笑>大迷惑野郎でね、阻んだり阻まなかったりして<笑>大迷惑野郎<笑>両者をドキドキさせた<笑>ベタ以上の知識をね2人が持っててやっぱりクイズ王ってすごいなと思いましたしベタを覚え直さねばと、ね、<笑>思いましたけど、はい、また、ね、面白かったのでやってほしいなと思います以上本日のパプリキュアでした高評価チャンネル登録ツイッターのフォローよろしくお願いしますありがとうございました